Kiedy bierzesz liść do ręki, to te dwa palce są jak podstrudnik, a te kciuki dwa są jak mechanizm, jak kołek, który naciąga w skrzypcach strunę. Widzisz? W ten sposób. O! Taka obłość się robi i to kładziesz na dolną wargę. I między tym, tą krawędzią tego liścia, a górną wargą musi być szczelina i listek zaczyna wibrować. O! Nie dmuchasz bezpośrednio, tak jak do ustnika trąbki, tylko bardziej chyba jak w klarnecie. Nie tu z warg idzie główny strumień, a jak gdyby od języka. Spróbuj sobie wyobrazić szum wiatru, ale taki tajemny. Nie tak, tylko tak od gardła, od krtani, od miękkiego podniebienia. A wiesz, co to jest miękkie podniebienie? Otwórz usta i zobaczysz tam taki cypcyk. Tak rozmawiają żaby. Gołom mówi, dlaczego ty to tak tłumaczysz? Bo Bóg dał człowiekowi rozum, gołębiu, żeby z niego skorzystał. A wiewiórka mówi rzeczywiście, w rzeczy samej. Żaby to potwierdziły. Kotek miał inne zdanie. I za głupoty opowiadacie. I uciekł. Bo kotek ma swój świat. Miękkie podniebienie. Od tego miękkiego podniebienia kieruj strumień w stronę krawędzi liścia. Im bardziej naciągasz, tym idziesz w górę. Im bardziej nadmuchujesz, idziesz w górę. Krawędź staje się luźna, idziesz w dół. Mniejsze ciśnienie powietrza, idziesz w dół. Jeszcze raz, od miękkiego podniebienia. Na uśmiechu nie dmuchaj tak, tylko taki Zrób uśmiech, naciągnij tutaj mięśnie, warg, przyłóż. Listek babki jest bardzo dobry. Listek bzu. Jest też bardzo dobry, ale wiesz co? Kiedyś znalazłem się naprawdę autentycznie na bardzo wysokiej wieży w Toronto i dowiedziałem się, że w sąsiednim stoliku pewna pani z Włoch ma swoje urodziny. Poprosiłem kelnera o listek kapusty, przyniósł. Ja utworzyłem z niego taki kształt i delikatnie no bo świat trzeba kochać i to 
co na tym świecie żyje w stworzeniu. Ludzkim bycie w drzewie, w chmurze, w wodzie, w śpiewie ptaka. Spróbuj, może ci się uda.